Hello guys! Kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. Siguro napapansin nyo ngayon ay iba ang ating background kasi um, nasa opisina po tayo. Walang duty dito lumabas, nakipagpalit sa akin. So, um, dito na ako maggagawa ng intro natin kasi mamaya babalik naman ako sa classroom. Doon kayo pagpapatuloy ang ating lesson. Sa mga nauna nating video from week 1 to week 4, tinalakay po natin ang mga konsepto na nasa ilalim ng demand at supply. Kung maaalala nyo rin sa ating mga nakaraang video, pinigyan pansin natin ang pagkukumpute ng supply function at demand function. Tinalakay din natin ang mga salik na nakaka-apekto sa demand at supply maliban sa presyo. Ngayon naman sa ating aralin, ay tatalakay natin ang interaksyon sa pagita ng dalawang konsepto. Kung inyong titingnan sa unang tingin, um, siguro iisipin nyo mahirap, di ba? Pero kung naunawaan nyo ng mahusay ang ating naunang aralin, hindi kayo mahihirapan sa araling ito. Para sa kaunting review, um, balikan natin yung ating tinalakay sa konsepto ng demand at konsepto ng supply. Matatandaan natin na merong magkasulungat o inverse na relationship ang demand sa presyo. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang demand ng tao sa mga produkto. At the same time, kapag naman mababa ang presyo ng produkto, yun yung pagkakatao na dumadami ang quantity demanded ng isang tao sa isang particular na produkto. yon ang nakasaad sa batas ng demand. Para naman sa supply, uh, meron tayong direkta or positibong um, ugnayan sa pagitan ng presyo at ng quantity supplied. Kapag ka ang presyo ng produkto ay mataas, yon ang pagkakataon na tumataas ang bilang ng produkto na ginagawa ng mga producer. At kapag ka naman bumababa ang presyo, ito naman yung pagkakataon na kumokonte o nababawasan ang paglikha ng dami ng bilang ng mga produkto. At sa araling ito ay pagsasamahin natin ang inyong kaalaman sa dalawang konsepto upang makita natin ang interaksyon ng demand at ng supply. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ano nga ba ang ating mga inaasahan na inyong matutunan sa ating aralin? Una, maipaliwanag ang interaksyon sa pagitan ng demand at supply. Ikalawa, paano natutukoy o nalalaman ang equilibrium price at equilibrium quantity? Number three, Paano o kailan nagaganap ang shortage at surplus? At ikaapat ay mga pagkamungkahi kayo ng mga gawain upang matugunan ang suliranin sa pagkakaroon ng shortage at surplus. So handa na ba kayo? Simulan na natin. Ayon kay Nicholas Gregory Mankiw sa kanyang aklat na Essentials of Economics, Kapag ka nagaganap ang ekwilibryo sa pamilihan, ay nagtatabong ng kasiyahan sa pagitan ng consumer at ng producer. So, ano nga ba ang ekwilibryo? Or in English, ekwilibryo. Ayon kay Balitaw at sa kanyang mga kasamang manunulat na inyong matatagpuan sa ating module sa economics, module ng mag-aaral, Page 180, binigyang paliwanag ang konsepto ng equilibrio bilang isang kalagayan sa pamilihan na kung saan ang dami ng kaya at handang bilihin, bilihing produkto at serbisyo ng consumer at ang dami ng kaya at handang ipagbili ng producer ay magkapareho at naaayon sa presyong kanilang napagkasunduan. Kung titingnan natin mabuti ang paliwanag na ibinigay, mapapansin natin ang dalawang konsepto. Una, ang equilibrium presyo or equilibrium price at ang equilibrium dami or equilibrium quantity. So, ano nga ba ang dalawang konseptong ito? Tumutukoy 
ang equilibrium price or equilibrium presyo sa napagkasundo ang presyo ng producer at ng consumer. At ang equilibrium dami naman or equilibrium quantity ay tumutukoy sa napagkasundo ang dami ng handa at kayang bilihin ng consumer sa dami ng handa at kayang ipagbili ng producer. Sa makatuwid, ang equilibrio or equilibrium sa pamilihan ay isang punto kung saan ang quantity supplied at ang quantity demanded ay pantay at balanse. Upang lubos ninyo itong maunawaan, meron akong ilalagay ditong um, schedule na nagpapakita ng quantity supplied at quantity demanded. Hello guys! Yan, welcome back! So ayun, uh, kung mapansin nyo, ibang shot ko ngayon kasi hindi po tayo nakatapos ng shooting kahapon kasi I was shooting in between ng distribution ng module at the same time, meron tayong ibang ginagawa. So today, papatuloy natin ang uh, ating video. So bali sa nakaraang clip, um, sinabi ko sa inyo na para mas madali nyo maunawaan ang interaction sa pag-ita ng demand and supply, ay maglalagay tayo dito ng schedule. So, ito na nga yun. So, kung mapapansin nyo, sa ating schedule, sa kaliwang hanay, makikita nyo ang quantity demanded. Yan, from 10, 20, 30, 40, 50, hanggang 60. And sa right side, anandiyan naman ang quantity supplied from 50 hanggang 0. At in between them, naka-indicate po dyan ang presyo sa mga produkto na kaya at handang bilhin ng consumer at the other side ay sa mga bilang ng produkto na kaya at handang ipagbili ng producer. So, let's analyze the figure or the schedule. Um, nakalagay dyan na kapag ka ang presyo ay 5 pesos, ang quantity demanded ng consumer ay 10 tapos kapag ka 4 pesos naman, tumaas, naging 20 ang quantity demanded, and so on and so forth. Kung mapapansin nyo, yan ang rule na sinasabi sa batas ng demand. Sa pagbaba ng presyo, tumataas ang demand, which is kung ano yung ipinapakita ng demand schedule. Okay, pansin na naman natin yung other portion, yung presyo at yung quantity supplied. Nakalagay dyan, kapag ka ang presyo ay 5, ang quantity supplied ay 50. And when, nung nagpalit ang price, bumaba siya naging 4, bumaba din ang quantity supplied. At kung mapapansin nyo, all throughout, hanggang sa naging 0 ang presyo, ay naging 0 din ang quantity supplied. Same with the law of supply. Hanggang sa pagkakataon na tumataas ang presyo ano tumataas ang supply at kapag ka bumababa naman ang presyo on the other hand bumababa ang supply ng mga produkto we follow so let's proceed next naman tingnan niyo yung points sa ating schedule kung saan nagtagpo ang dami ng quantity demanded at ng quantity supplied equally o pantay asan yun diyan Very good. It's between or it's in the price of 3 pesos. Kapag ka 3 pesos ang product ng produkto, ang quantity demanded niya at ang quantity supplied niya ay equals. Yun po ang tinatawag natin equilibrio or in English, equilibrium. At sa part na yan, ma-identify na natin ang equilibrium price, which is 3 kasi doon nag-agree ang quantity ng demand and supplied equally at ang ating quantities um, equilibrium quantity sa schedule na to ay 30 kasi yun yung same quantity given the price nasusundan nyo ba? okay very good next ngayon naman ay pansinin natin ang mga presyo na mas mataas sa tatlong piso okay anong napapansin nyo? mhm mm Very good. Kung mapapansin natin, mas mataas ang bilang ng quantity supplied sa quantity demanded. ba? Diba? Mas malaki ang 50 sa 
at the same time, mas malaki din yung 40 sa 20. So, sinasabi dito na kapag ka ang quantity supplied ay greater than sa quantity demanded or ang quantity demanded is less than quantity supplied, anong nagaganap? Yun po ang tinatawag nating surplus. Ibig sabihin, mas madami ang available na product compared sa kaya at handang bilhin ng mga consumer. Yun po ang tinatawag nating surplus. Next naman ay pansinin natin ang mga presyo na mas mababa sa tatlong piso. Okay? Anong napansin? Okay, very good. Dito naman sa parting, parting to, mas mataas ang presyo Ah, I mean, mas mataas ang bilang ng quantity demanded sa quantity supplied. Kung mapapansin nyo, 40. Kapag ka ang presyo ay 2 pesos, 40 ang quantity demanded at 20 lang ang quantity supplied. Sa pagkakataon ganito naman, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating shortage. Ibig sabihin, kulang ang quantity supplied sa mga produkto na kailangan ng consumer. In this, the equation or the formula is quantity demanded is greater than quantity supplied. Maliwanag? So, ulitin po natin, kapag ka quantity demanded is less than quantity supplied, meron tayong... Okay, very good. Meron tayong surplus. At kapag ka naman, the quantity demanded is greater than quantity supplied, nagaganap ang shortage. Okay? Nakakasunod pa din kayo. Very good. Next. Pagdating naman sa paggagawa ng curve or ng representation between the interaction of demand and supply, pagsasamahan nyo lang siya sa isang graph. Gaya ng sabi natin, sa araling ito, pagsasamahin natin ang konsepto na tinalakay natin sa mga naunang aralin sa ilalim ng konsepto ng supply at konsepto ng demand. So, using one graph, dyan nyo po i-illustrate yung data na nasa schedule, same ng ginawa natin sa mga naunang aralin. So, mapapansin nyo dyan, ang slope ng supply ay pataas. That is supply. At ang slope naman ng demand ay pababa. That explains the law stated in both concepts. Okay? With regards to the plotting sa inyong graph, hindi kayo malilito kasi meron tayong schedule. You have to rely on the schedule in plotting the data. Kung ang presyo niya ay 5, ilan ang quantity demanded? Andyan yun, 10. Ganyan. So, ipa-plot niya lang siya isa-isa and then you have to construct the line. At kapag ka na-plot niyo na lahat ang data from the schedule, Makikita nyo dyan na may point kung saan mag-i-intersect ang demand at supply. Yun ang ating equilibrium at kailangan mag-match siya dun sa ating schedule. Para ma-prove natin na tama ang ginawa yung graphical illustration or yung curve. Maliwanag? And lastly, with the computation, siguro naman ay aware na kayo kung paano mag-compute ng demand function and supply function given that we already discussed it in our previous video. Hindi kayo malilito if you can follow the procedures correctly. We have provided you the step-by-step -step process in computing the quantity demanded under the demand function and the supply function. Sundan nyo lang yon at hindi kayo maliligaw. If you forgot how to compute the demand function and supply function, you can go back to our previous video for reference. Ano? So, that's it for our video for today. I hope na naintindihan nyo at naunawaan ang ating aralin. If you have questions, feel free to comment or message me directly on my messenger for my students. And doon naman sa mga hindi na somehow ay may bagay na hindi kayo naintindihan, pwede kayo mag-comment sa ating comment section, of course. I will make sure to address them um, as soon as possible kasi nasa school po tayo. Wala ko masyadong internet connection dito. And again, if you like this video, click the like button, um, subscribe also to my YouTube channel, and then click the notification bell para updated kayo sa ating mga lessons with economics. So, see you guys soon. Bye!